yeah, rock and roll. So, by the way, I'm Binic Marquez from Binic and Ice Photography. Uh, I'm a wedding and portrait photographer. Uh, I used to use uh, Nikon system. I shifted to Fujifilm, to Sony, and now uh, dual system ang ginagamit ko. Sony and Fuji. So, ang vlog natin is a uh, is it worth it na bumili ko ng X Pro 3 knowing na magkakaroon naman na ng X T4 uh, maybe this June or September lalabas na yung X T4 uh, sa market worth it pa ba na bumili ko ng X Pro 3 so a little history 2014, nag-ship kami sa Fujifilm, late 2014. Uh, una namin uh, Fujifilm is X-T1 and then X-Pro1 X-T10. Uh, after nun, uh, nag-upgrade ako ng X-T2 at X-Pro2. So, kiayos yung X-T2 sa mga tawa namin yung lower Fujifilm and then ako dual X-Pro X-Pro 2 ang gamit ko binenta ko X-Pro 1 nagpalit ako ng isang graphite silver na X-Pro 2 uh, tsaka isang black na X-Pro 2 so usually tatlong lens lang ang ginagamit ko 56, 35 and 10, 24 May 90mm kami noon, may 51, 40, uh, may 23. Pero yung kadalasan ng gamit ko talaga is tatlong lens lang. Uh, yung tatlong lens lang na yung buhay na ako sa buong event. So, and then nag-Sony ako dahil nagkaroon ako ng issue sa Fuji, uh, yung durability. Uh, uh, bagong bilhin lang X-Pro 2 ko, nagkaroon ng problema sa shutter mechanism, something, gano'n. So, hindi daw under sa warranty, uh, so gastos. Um, sa mga XT series ko, madaling bumigay yun sa may bandang taas na na part. So, since wedding photographer ako, and hindi naman ako yung tao na may mag, uh, mag baby ng gamit ng mga gears ko, Nainis ako, nagpalit ako ng Sony. Uh, yun, kaya ako nagkaroon ng A7R 3 And, eto, uh, A7 II. Tapos mga lenses ng Sony na pagka mamahal. So, nag-enjoy naman ako sa Sony. And then, or na mas nag enjoy is yung wipe ko. Since gusto niya yung kulay ng Sony. Lalo na pag may ilaw, ang ganda ng Sony. Ang ganda ng color ng Sony. Full frame pa. Ba't ako, uh, lumabas yung X-H1. Uh, that time, gusto ko nang bumalik sana ng ano, ng Fuji ulit. Kaya lang, lumipas ang isang taon before ako bumili ng ano, ng, so, ng Fuji ulit. Lumabas na yung X-T3. Ang binili ko is X-H1. Reason niya kasi merong uh, image stabilizer. Uh, yung body. in body niya. So, kaya mas pinili ko yung X-H1. Kasi hindi ko rin naman kailangan ng, ano, ng mataas na resolution. So, for a year, X-H1 and Sony ang gamit ko. Dual body system ako lagi. A7R3 para sa portrait ko uh, with G Master na 85 and then 35 and ultra wide sa Fuji so mas ginagamit yung Fuji talaga kasi nandun yung pang creative ko so tapos yung news tuntuwa ako nagkaroon ng news ng X-Pro3 so sa X-Pro3 nung lumabas yung news niya so, na-excite ako kaya lang hindi ako na-excite sa price niya. And, 
almost lahat gusto ko sa X Pro 3. Uh, although at yung iba, eto concern nito, concern nila. Uh, medyo mahirap, medyo complicated. Pero sa akin kasi, range finder, pag eto yung gamit ko, since X Pro 1, X Pro 2, ganado ako mag-shoot. Iba yung nagagawa akong photos sa kanya. Iba yung sipag ko mag-shoot. Masipag naman ako mag-shoot. Baka ma... Uh, Say what? Ano nang ibang tao? Masipag ako mag-shoot. Wow! Pero kapag ka yung gamit ko yung ibang camera, uh, yung mga ibang camera namin, um, nandyan lang ako, nagsushoot ako, ginagawa ko yung routine na ginagawa ng sa event, nagsushoot, nagka-candids, nag-beauty shots, foggy shots, gano'n, uh, post-snap, couple shot. Nandun ako, pero same pa rin naman yung ginagawa ko. Pero kapag etong hawa ko ng camera, yung X-Pro, X-Pro 3 or X-Pro 2 pa, kaya na yung X-Pro 2, yung sipag ko mag-shoot, parang may magic siya eh. Yung ganado ka mag-shoot, uh, naiinggan niya ka mag-shoot dahil sa itsura niya. Uh, sa dating ng camera, pag nag-shoot ka. Tapos, madalas ang nakakabit pala dito yung 35.1.4. So, mas feel na feel ko yung, ano, yung old school na dat dating ng camera. Frames finder, then sa tingin ng ibang tao is cool. Parang ang cool tignan. And then sa X Pro 3 na nga siya, um, mabilis na. Mas mabilis na compare sa mga dating Fuji lineup, Fuji cameras. Uh, features ng X T3 na dito na, then upgrade pa ngayon. Then nagkaroon tayo ng firmware update. So pasok na para sa akin to. For sa work ko. Then, sa looks, syempre yun yung unang tinignan. Uh, if tatanungin ako, if worth it ba yung X Pro 3 sa price niya? Sa akin kasi yung camera ko, yung X-Pro 3 ko is uh, yung Dura Block Edition. So, titanium, made in Japan, uh, scratch resistance, um, ano pa bang ano dito? Yun lang, ordinary camera pa rin. Features ng X-T3 na nilagay dito. Na sa ibang body. Maybe mga features ng X-Pro, ng X-T4, uh, pag nag-update ng firmware, magkakaroon din doon X-T3, ah, uh, X-Pro 3. It's good. Pero sa price, uh, hindi, hindi siya worth it para sa akin. Or nagbayad ako naman na almost 117,000. Para sa ganun na features, pwede na akong bumili ng full frame. Pwede na akong bumili ng mas magandang camera. Nakabila ako ng Nikon C6. Nakabila ako ng Canon R8. Nakabila pa ako ng lente. Uh, dito, 100, almost 117,000 body pa lang. Pero bakit ko siya binili? Kasi worth yung sa is, kabilang side ng utak ko. Kung baga, yung practical, tsaka yung wants. Siya yung camera na gusto ko. Uh, pag ito yung camera na gamit ko, yung mga X-Pro series, masipag ako mag-shoot. Uh, ganado ako mag-shoot. Nakakapag-create ako ng mga gusto kong shot. Na hindi ako nag- Hindi ako nagbabanjing-banjing. Gusto ko lagi ako nagsushoot. Lagi, gusto ko lagi kong hawak yung camera. Gusto ko nagsushoot ako dito, nagsushoot ako dito. Tapos nagsachallenge ako kasi... Um, nagagamit ko yung viewfinder. Or naka-viewfinder ako. 
para na ano mo yung feel mo na vintage gamit na gamit mo para sa akin sa part na yun worth it siya sa worth naman to be honest kulang siya uh, if isang extra tree lang ang gamit mo medyo may hirapan ka kahit na meron kang 1655 na lens na zoom medyo may hirapan ka kasi syempre crop body siya medyo mahina sa low light so kakapusin ka so kung gagamitin mo siya sa wedding hindi siya user friendly para sa wedding although ang gagawin mo ay puro beauty shots ng portrait pasok siya. More on, nakikita ko kasi itong camera ito, more on sa panggala, pang forma, pang uh, pang street photography, or, uh, street photography, uh, para dun siya sa mga photographer na yun, yung mga photographer na hobbies, na gusto mag-level up ang shots, or gusto mag-level up yung output nila dahil medyo mas advanced siya sa compare sa dating camera so mas bagay siya dun sa wedding uh, ginagamit ko siya sa wedding mostly pag 35 nga yung lens na gamit ko pa. pero lagi ako merong backup camera hindi ako po pwedeng isa lang yung body so nandyan yung X-H1 ko Um, and doon madalas yung wide ko and then pinapalit ko doon yung itong uh, 56 then pag ceremony meron kasi ako manual lens na 135 uh, kinakabit ko siya sa, uh, doon sa XH1 pang candids uh, pag siya yung pang candids ko since may in body uh, stabilization yung camera Uh, nagagamit ako siya ng manual kahit na 135 equivalent to 200mm uh, nagagamit ko siya so all in all kung kung worth it ang pag-uusapan para sa mentality na meron ako yung sa akin pang sarili kong mentalidad worth it siya kasi yun nga, hindi mo mababayaran ng kahit anong pera yung pinabili mo ng X-Pro 3 sa satisfaction na yun na paligaya mo yung sarili mo tapos na, na, nandun pa yung ginanahan ka mag-shoot ulit bumalik yung passion mo bumalik yung pagiging creative mo or sabihin na natin bumalik yung sigla mo sa shoot nagkaroon ka uli ng challenge na uh, nagsa-challenge ka mag-shoot naiinggan niya ka kesa dun sa salitang salitang kanto na lang na pera-pera na lang pag gamit mo ibang camera, pera-pera na lang ang laban mo, shoot ka lang dahil gusto mong kumita ng pera shoot ka na lang dahil trabaho mo yun kailangan mong tumbasan yung trabaho mo, gawin yung trabaho mo pero yung saya sa ginagamit na ginagamit mo yung camera na yun dito na nararamdaman ko yung pag ito yung gamit ko kaya for me, worth it pero kung praktikalan, hindi siya worth it um, yun lang, uh, sa akin personal yun ha personal reason ko so walang basaga ng trip, kanya-kanyang preference yan sa camera para kanya-kanya yung gusto natin yung ganitong brand kasi mas maganda yung color niya mas maganda si ganitong camera mas maganda si ganitong lens kanya-kanya yan sa akin uh, since nakagamit naman ako na iba't ibang camera pag eto talaga yung gamit ko X-Pro series ng Fujifilm iba yung sigla ko mag-shoot yun yung hindi mababayaran. Yun yung hindi mabibili. Kaya para sa akin, worth it. 
inyong mentality ko. So, next vlog is uh, features plus yung mga settings na ginagamit ko. Both sa Fujifilm and sa, ano, sa X-Pro3. Almost the same. Ang paano ko mag-settings. Paano yung mga controls ko, ano yung mga pinipindot ko, yung mga shortcut buttons. Same sa Sony, may ganun din ang ginagawa ko. Meron ako mga customized button na pag pinindot ko, syempre mas madali yung buhay ko. So, lot of brand war. As long na nagagamit mo sa kabuhayan, kumikita ka and masaya ka sa ginagamit mo. Gawin mo yung gusto mo. Huwag ka makinig sa mga epal. Huwag kayong, ano, huwag kayong magpa-apekto sa mga masyadong matatalino. So, rock and roll tayo, guys. Uh, so, hanggang dito na lang, guys. So, hopefully, uh, mag-subscribe kayo and leave a comment and click the like button. And click the bell button na rin para mga notify kayo sa mga next video. Uh, hopefully, mas better yung magawa nating video next time. Yung next video na tina-target ko is yung mga features. Yung controls namin, kung paano ko ginagawa yung shortcuts. Para pag nagsishoot ako, mas mabilis yung kilos ko. Pag may gusto kong pindutin, pindut lang ako na isang function, automatic yun na yung settings ko na nagagawa. And, bibigay ko na rin yung ano, yung uh, settings ng camera ko. Kung ano ginagamit ko sa portrait, kung ano ginagamit ko sa wedding. Sabi nila yung i-turn na, kadala, yung iba, di ba? Ako hindi. Kaya nag turn na. Shadow flat. So, rock and roll. Hanggang dito na lang. Hopefully next time. And subscribe style guys. Hopefully. Rock and roll.